Buonasera a tutte e a tutti e buonasera anche a Giorgio Beretta che accogliamo con piacere stasera per, perché ci presenta il suo ultimo studio, il suo ultimo lavoro pubblicato con Altra Economia che è il libro che avete visto anche all'ingresso, Il Paese delle Armi, Falsi Miti, Zone Grigie e Lobby nell'Italia Armata, pubblicato con altre economie appunto. E Giorgio Beretta è un analista del commercio internazionale delle armi e dell'economia legata a questo prodotto. Lavora per l'OPAL, che è l'osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa di Brescia, che fa parte della rete italiana Pace e Disarmo. Ha pubblicato i suoi studi anche per altri istituti di ricerca e collabora stabilmente con alcuni quotidiani nazionali e scrive su siti come Unimondo, Osservatorio Diritti e per la rivista Missione Oggi. E questo incontro è organizzato anche in, in collaborazione con la rete, di Bergamo, della, la rete della Pace di Bergamo e il coordinamento degli enti locali per la pace e si inserisce idealmente un po' nel percorso di preparazione alla marcia per la pace prevista per l'inizio di maggio. E, in effetti Giorgio Beretta è stato con noi anche, è stato nostro ospite non molto tempo fa nell'ambito di un seminario sull'azione non violenta e le forme alternative di contrasto alla guerra nella primavera appunto del 2022 e, perché riteniamo che questo tema delle armi ehm, sia strettamente legato al lavoro di ricerca intorno alla guerra, alla pace e alle alternative eh, appunto funzionali rispetto a metodi distruttivi di soluzione dei conflitti. Nell'ormai imprescindibile testo Il problema della guerra e le vie della pace, Norberto Bobbio ha proposto una tipologia ormai classica sul pacifismo attivo, cioè sulle forme di azione per opporsi alla guerra, il pacifismo strumentale, basato sulla distruzione e la riduzione delle armi, il pacifismo istituzionale, che cerca la pace attraverso il diritto o le forme della partecipazione sociale, e il pacifismo finalistico, che mira a un cambiamento culturale, antropologico, etico e o religioso. E questa distinzione dell'analisi di Bobbio è fondamentale, è utile, anche se noi sappiamo che nella realtà le tre dimensioni sono inscindibili. Eh, nella realtà anche le forme di azione del pacifismo spesso vanno insieme, sono intrecciate e non si possono separare. E, pensando a questa introduzione mi è venuto in mente il documentario che forse qualcuno di voi ricorderà Bullying Columbine di Michael Moore ormai di, una di più di vent'anni fa del 2002 e, è un documentario che ha ricevuto l'Oscar come appunto miglior film documentario in, in, e il documentario parlava a partire da una, una strage avvenuta appunto nel liceo di Columbine parlava proprio della, della questione della diffusione delle armi e, e però la cosa che mi impressionò all'epoca e che ricordo ancora adesso è come nel documentario eh, si intrecciasse la questione della diffusione delle armi con altri aspetti come la cultura della sicurezza, il contesto eh, sociale nel quale le armi sono presenti o meno e per esempio in quel documentario era molto forte il contrasto tra quello che succedeva negli Stati Uniti e quello che succedeva in Canada anche solo a, a pochi chilometri di distanza e, e questo per dire che ehm, non si possono tenere separati e forse appunto è importante non tenere separati l'aspetto se volete più tecnico della diffusione delle armi con gli aspetti più culturali, politici, eh, sociali, eccetera. In questo senso il, lo studio di, di Beretta è molto ehm, 
interessante e va proprio un po' in questa direzione, perché riesce a tenere insieme il tema della produzione delle armi con il tema della produzione della paura. E, e quindi sicuramente l'aspetto più legato all'economia e, e anche alla regolamentazione eh, della produzione del commercio delle armi con eh, per esempio il livello di percezione di sicurezza e insicurezza e, e tutti anche i meccanismi che in qualche modo alimentano o meno l'attenzione e l'allarme sociale rispetto eh, a questi argomenti. E, io non rubo altro tempo all'introduzione, nel senso che ehm, lascerei subito la parola eh, all'autore, magari eh, chiedendogli, abbiamo un po' pensato di fare un, una sorta di intervista ehm, e partirei, partirei dal titolo dell'opera, eh, Il Paese delle Armi. Ehm, che mi sembra già appunto ponga una questione eh, un po' spiazzante, no? nel senso che il paese delle armi eh, nel nostro immaginario è un'espressione che forse non associamo immediatamente all'Italia. E, e quindi ti chiederei di partire magari dal perché questo titolo. Eh, grazie, grazie per l'invito, eh, grazie per la presentazione, grazie soprattutto eh, per il vostro impegno che so che è sempre eh, importantissimo eh, su questi temi. Eh, stasera ne toccheremo una piccola parte ecco, di queste cose, però una parte forse un po' dimenticata, eh, perché ovviamente spesso quando trattiamo del tema degli degli, delle armi ci riferiamo agli armamenti, agli armamenti pesanti, ai sistemi militari, eh, dalle navi da guerra, ai, ai caccia, ai cacciabombardieri, ai cannoni, ai missili, tutte queste cose, no? e che ovviamente, e poi magari diremo un po' di questo, e questo tema delle, delle armi leggere o delle, armi, delle piccole armi, diciamo così, rimane un po' sullo sfondo no? e magari si rischia di dimenticarlo, quando invece a volte, a volte salta fuori, se succede, ce ne accorgiamo dai, dai media questo, no? in, in Italia poco per fortuna, ma più negli Stati Uniti, ma anche in Europa non dobbiamo dimenticarcelo quando ci sono delle stragi. Ma è un tema particolarmente strano perché tutte le volte che magari anche ci sono delle stragi in Europa o tanto per fare un esempio ce n'è stata una eh, giovedì, non ieri, giovedì scorso in Germania, forse non avete neanche sentito parlare di questa persona eh, ex testimone di Geova che è entrato in una... Io credo che ha parlato lui. Ecco, sì, va bene, no, ne ha parlato lì, però mh, sui nostri media no, eh, non se ne ha parlato per niente. E questo era eh, un ex estimo di Geova, le, eh, aveva una licenza per armi, ha sparato con una pistola semiautomatica, ha ucciso otto persone, ne ha ferite altre otto, <coughs> ha sparato 15 caricatori. E sulla questione dei caricatori tra un po' dirò com'è la situazione in Italia. E tutte le armi, tutti i caricatori che avevano erano legalmente detenute. Una notizia, ne parla qualcuno, ma dura due giorni sui media, c'è un articolo, e finisce lì. E non, non, non si apre un dibattito su questi temi, no? come se è una cosa che non ci riguardasse. E la cosa invece ci riguarda, faccio un passo indietro per poi arrivare sulla questione del titolo del libro, cioè ci riguarda da vicino e ci riguarda da lungo tempo perché e ci riguarda in modo particolare noi come osservatorio permanente sulle armi leggere di Brescia che è un osservatorio che abbiamo voluto far nascere proprio a Brescia nel 2003 e tra un attimo dico il motivo di questa data di questa, di questa nascita ma che ha una, 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 una lunga storia una storia che comincia già negli anni eh, 80, a metà degli anni 80, 
Quando, eh, voglio ricordare due nomi, forse li ho ricordati qui anche l'altra volta quando ho parlato, non mi ricordo più le cose che dico in giro perché sono, eh, parlo da tante parti, ma eh, eh, quando appunto nel 1984 eh, padre Alex Zanottelli e Eugenio Melandri, che era direttore l'uno di Nigrizia e l'altro di Missione Oggi, fecero un editoriale comune eh, titolato Spadolini Piazzista d'Armi. Allora Spadolini era il ministro della difesa e ovviamente questi due missionari che scrivono eh, un, un, un editoriale di questo genere suscitò non poco scalpore, ma avevano notizie gli uni eh, Zanottelli di armi italiane in Africa, eh, Melandri di, eh, da parte di alcuni lavoratori, mi piace anche qui ricordarne uno, in modo anzi due, eh, Elio Pagani e Marco Tamborini della allora Aermacchi, eh, che gli dissero, guarda che stiamo, stiamo spedendo eh, componenti di aerei militari al Sudafrica che è sotto embargo. E si andò a guardare a questa cosa. E ci si accorse che in Italia dal 1941 era in vigore una legge firmata da Mussolini, Teruzzi, Ciano e Grandi, i nomi vi diranno ovviamente qualcosa, che diceva tutto quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito di materiali militari è sottoposto a segreto militare. Punto. Ne sa il Ministro della Difesa, ne sa forse qualcosa il Presidente del Consiglio, il, cons eh, il Consiglio dei Ministri, se, se il Ministro della Difesa è così gentile da, da rispondergli, il Parlamento se fa delle interrogazioni e se appunto il Ministro della Difesa risponde. Per quasi 50 anni abbiamo avuto questa legge e ci sono voluti sei anni, sei, due legislature, ma nel 1990, arrivo al libro, eh, ma mi interessa ricostruire questa storia perché si colloca dentro questa storia, nel 1990 viene approvata la legge italiana, la 185 del 1990, che titola Nuove norme sul controllo, e qui la parola importante è controllo, dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento. E questa legge è una legge in quel momento estremamente innovativa. Innovativa perché innanzitutto toglie tutta la, la materia al segreto militare, e poi dirò come, ma poi soprattutto per eh, l'indirizzo che ha fin dal primo articolo questa legge, cioè la legge, la legge dice tutto quanto riguarda l'importazione, esportazione e transito di materiali militari deve essere conforme alla politica estera di difesa dell'Italia che ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Articolo 1,1. Quindi pone al governo al Parlamento anche, un indirizzo preciso di politica estera e di difesa, ma soprattutto pone poi tutta una serie di divieti. È vietato esportare armamenti appunto a paesi sottoposti a misure d'embargo, è vietato esportare armamenti a paesi che di fatto contraddicono l'articolo 11 della nostra Costituzione, e cioè l'articolo 11 viene messo come criterio per valutare le politiche di altri paesi, Terzo, è vietato esportare armamenti a paesi che aumenti i sistemi militari e quindi anche armi leggere ovviamente, a, a paesi che alimentano il terrorismo internazionale, cosa che in Italia ovviamente era ben nota fin dagli anni 60, terrorismo di matrice brigatista, di matrice fascista, e quindi non si vogliono dare armi ovviamente a chi alimenta questo tipo di terrorismo, ma poi gli altri due o tre criteri molto importanti, i quattro criteri, sono... Eh, è vietato esportare armamenti a paesi in stato di conflitto armato, attenzione a quello che segue, fatte salve le diverse deliberazioni della del Consiglio dei Ministri da assumersi previo parere delle Camere. Oggi se l'Italia, non voglio entrarci, previo parere delle Camere, eh, oggi se l'Italia eh, fornisce armamenti all'Ucraina è anche in base a questo articolo, ma perlomeno c'è un, un previo parere delle Camere. Prima non si sapeva assolutamente niente. È un passaggio importante. Articolo successivo è vietato esportare armamenti a paesi i cui governi sono eh, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e nel 2003 è stato aggiunto accertati dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e dell'OSCE. E questo è un po' problematico perché magari ci sono, come ci sono per esempio in Israele, visto che in questi giorni abbiamo avuto la visita di Netanyahu, insomma, eh, 
qua no? eh, ci sono le gravi violazioni dei diritti umani ma non ci sono i competenti organi che le accertano. Poi è vietato esportare armamenti a paesi che ehm, ricevendo aiuti dall'Italia destinano ampie risorse alla spesa militare. E con questo si è cercato di porre fine perlomeno a quel meccanismo fantastico per cui è andato avanti per tutti gli anni 60, 70 e anche 80, per cui l'Italia mandava gli aiuti allo sviluppo dei paesi del terzo mondo e con gli aiuti allo sviluppo questi compravano le nostre armi, erano perfetti aiuti per la nostra industria militare. Una legge quindi con dei criteri che non sono perfetti, attenzione non è una legge pacifista, se vogliamo stare no, alle categorie di eh, Norberto Bobbio, no, una legge pacifista avrebbe dovuto dire non si producono e non si commerciano armi, punto, questa è una legge pacifista. Questa legge riconosce ovviamente il, il diritto di legittima difesa di altri paesi e quindi anche di acquisire quel tipo di armamenti che possano servire alla loro legittima difesa, cosa riconosciuta nella Carta delle Nazioni Unite, il diritto di autotutela, ma pone dei criteri precisi ma soprattutto diventa innovativa per due punti. Il primo è perché la legge eh, di fatto impone pone alla Presidenza del Consiglio di inviare alle Camere una relazione dettagliata su tutte le operazioni di importazione, esportazione e transito di materiali di armamenti. E la prima, eh, nel libro ne parlo, eh, perché questa è la cosa forse più, davvero più importante, perché qui ovviamente il segreto militare non esiste più, il segreto di Stato non esiste più e deve essere tutto riportato in una relazione. La prima relazione che fece Andreotti, che fu il governo, adesso non ricordo il numero del governo di Andreotti perché ne ha fatti tanti che batte la pesca, però c'è scritto quando mi sono andato a ricercare, ma benissimo, nella prima relazione scritta ancora a macchina, quindi non avevano ancora i computer, siamo nel 90, insomma, non, il ministero non ce l'aveva, era è una relazione stupenda, dove tu trovi il nome del paese destinatario, Algeria, Albania, eh, Arabia Saudita, in ordine alfabetico, il nome dell'azienda, Beretta, Valsella, Augusta, ehm, Alenia, eccetera, allora, Beretta, vi è stata data alla Beretta l'autorizzazione ad esportare tot numero di pistole o fucili di questo tipo, nome preciso dell'arma, per questa quantità e per questo valore. E anche la data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. Quindi in una semplice riga, provate a pensare a un foglio di Excel, voi sapevate a quale azienda è stata data l'autorizzazione per esportare quale sistema d'arma, in quale quantità e per quale valore, verso quale paese. Trasparentissimo. Cambia la legislatura, non c'è più il governo Andreotti, cambiano quelli che avevano fatto la legge e... Ritrovi la stessa tabella sia per quanto riguarda le autorizzazioni sia la stessa era per le consegne dove c'è scritto che all'azienda è stata data l'autorizzazione per esportare questo sistema militare o queste, queste armi per questa quantità e per questo valore e non sei più il paese destinatario. E come fa un parlamentare a controllare questa cosa? Ma per la riservatezza commerciale, ma come la riservatezza commerciale? Si sai quanto a, a, a questa azienda, quanto ha venduto, non sai a chi, ma sai a quanto ha venduto tante armi, per quale valore, per quale quantità, quella al massimo è la riservatezza commerciale. No, non si vuole far sapere in dettaglio a chi vendiamo armi. È la prima manipolazione della legge, viene dico già dopo due o tre anni, cosa che ovviamente sulla quale sollevamo un bel po' di interrogativi, ma poi incrociando tutta una serie di dati si riusciva comunque ancora a recuperare molte di queste cose. L'altro passaggio molto importante della legge è che non solo all'inizio documentava quindi in dettaglio tutte le operazioni, quindi non solo i valori generici, all'Arabia Saudita abbiamo venduto 200 milioni di euro, 400 milioni di euro di armi, questo è il valore generico, lì proprio te lo diceva in dettaglio, capisci l'importanza. Secondo... Addirittura viene riportata anche la banca che opera questo tipo di transazioni, cioè la banca che serve da intermediaria. 
a volte fa dei prestiti, a volte concede dei fidi, soprattutto per grossi sistemi di armamento, eccetera, eccetera. Quindi una legge importante che pone la trasparenza come criterio, quindi il controllo è, sotto, è il controllo dello Stato, delle autorità delegate dello Stato, è il controllo da parte del Parlamento, ma anche il controllo della società civile. E in questa legge, la prendo lunga ma arrivo al punto, perché credo che sia importante ricostruire in memoria, perché poi le cose ovviamente sono collegate, in questa legge, e proprio nelle prime relazioni, scopriamo una cosa interessantissima, e siamo ormai nel 1990, che l'Italia vende mini antipersona a Iran e Iraq, che sono in guerra, che vende mini antipersona a Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, che non sono in guerra, ma che sono confinanti. Qual è la politica estera? Qual è la politica di difesa? per vendere queste cose. E lì salta fuori tutta la questione appunto delle mine di persona. Va ricordato ovviamente l'impegno di Gino Strada che ovviamente portò in Italia alcune di queste mine fabbricate da un'azienda, la Valsella, di eh, <coughs> le Valmara della Valsella, l'azienda di Castenedo nella bassa Bresciana, <coughs> e, e fece vedere appunto eh, gli effetti di queste mine anche sui bambini. E allora, e qui mi piace ricordare un altro nome, eh, Franca Faita, una delle lavoratrici della Varsella, che disse, beh allora non è vero quello che ci dice il padrone, usava ancora, in quel tempo si usava ancora questa parola. Il padrone di quel tempo era Borletti, quello dei punti perfetti, perché Borletti diceva anche un'altra cosa, le mine antipersone sono soldati perfetti, non mangiano, non bevono, non dormono, fanno sempre la guardia. Sono armi difensive, sì forse, negli anni 60, quando venivano mappate, negli anni 50, quando veniva mappato il terreno, ma ormai le vendi vengono sparse, nessuno mappa più niente e i civili e i bambini ci saltano sopra e allora le mine antipersona ci si accorge che non sono soldati perfetti, sono armi fetenti, cioè sono delle armi che sono fatte per lasciarti in vita dilaniato. E per tutti gli anni 90, e arriviamo al 99, tra un po' arriviamo al 2023, lavoriamo insieme no, a Brescia, insieme anche ai lavoratori della Valsella, di altre, con i sindacati e tutto quanto, per dire no, questa produzione va chiusa. E l'Italia, prima ancora che ci sia il trattato di Ottawa, nel 1999, mette al bando le mine antipersone. Non c'è un'effettiva vera riconversione della Valsella, eh, potrei spiegarvi tutta la storia, ma lasciamola un attimo qua, eh, però la Valsella viene chiusa, cambia produzione. Adesso fa, cioè, la, la, la ex Valsella fa sistemi tipo airbag, queste cose qua. E siamo al 99. E nel 99 c'è l'assemblea del millennio. Quando c'è cioè, le Nazioni Unite, eh, chiedono appunto al segretario generale delle Nazioni Unite di, di presentare una relazione sullo stato dell'organizzazione delle Nazioni Unite e sullo stato della situazione internazionale, alla vicina del nuovo millennio che è il 2000. E in quella lunga e molto dettagliata re, relazione, eh, Kofi Annan, l'allora segretario delle Nazioni Unite, scrive una frase che il presidente di Opal, Pier Giulio Biatta, ricorda molto bene nel dell'introduzione, che è questa. Il bilancio delle vittime delle piccole armi supera quello di tutti gli altri sistemi di armi e negli anni oltrepassa di gran lunga il bilancio delle vittime delle bombe atomiche che devastarono Hiroshima e Nagasaki. Dal punto di vista della carneficina che provocano, le armi leggere possono essere descritte come vere armi di distruzione di massa. È una frase molto forte, ma la massima autorità internazionale, il segretario generale delle Nazioni Unite, guardando la storia del dopoguerra, dice, signori, attenti bene, qui abbiamo un, un sistema d'arma, piccolo e leggero, le, le armi leggere di piccolo calibro, che ormai dal dopoguerra a oggi hanno fatto più morti che non le bombe di Hiroshima e Nagasaki. E quindi anche queste devono essere considerate armi di distruzione di massa. <coughs> Questa frase ovviamente a noi a Brescia non, poteva andare, eh, non potevamo lasciarla lì scritta nella relazione e far finta di niente. 
abbiamo cominciato a ragionarci su questa cosa, anche perché appunto sapevamo che una buona parte delle armi prodotte di queste armi sono prodotte anche in Valtrompia. Certo, quelle che finiscono appunto nei, nei traffici internazionali non sono armi italiane, ce n'è qualcuna, poi racconterò la storia di alcune armi italiane come ci sono finiti in questi traffici, se vogliamo. La gran parte sono armi trafficate dai Balcani, da altre zone del mondo. Però ci siamo interrogati su due o tre questioni importanti, e cioè quante armi vengono prodotte in Italia? Dicevo, non mi riferisco qui agli armamenti pesanti, pensate a fucili, fucili semiautomatici, fucili da caccia, fucili di precisione, revolver, pistole, pistole semiautomatiche, mitra, questi sono ovviamente da guerra, no? eccetera, cioè quelle che chiamiamo appunto armi che lo dobbiamo dividere in due categorie, come fa la legislazione italiana. Quelle di tipo militare, che sono appunto mitra, pistole, di tipo automatico, cioè che sparano a raffica, e quelle di tipo comune, quelle cioè che sparano un colpo alla volta. Quelle di tipo comune possono anche essere acquisite dai civili previa licenza. Quelle di tipo militare possono essere esportate, cioè detenute soltanto da forze armate italiane, europee o di paesi esteri. Bene, ma quante di queste armi, vengono, di tutte e due, vengono prodotte in Italia? Dove vanno? Qual è il loro valore occupazionale no? sull'occupazione? Terzo, che impatto hanno? C'è un rapporto su questo da parte del Viminale, del Ministero degli Esteri? Ci siamo accorti che non c'era assolutamente niente. Beh, a fronte di una frase come quella di Confiannan ci siamo detti a Brescia, beh, se non c'è un osservatorio che eh, segua questo tema, fondiamolo noi, siamo nel posto giusto per farlo. E allora insieme appunto a diverse associazioni di volontariato, insieme ad alcune associazioni cattoliche, c'è anche la CGL, insomma mettendo insieme, e lo trovate tutte le associazioni, non sono tantissime, perché l'abbiamo voluto tenere piccolo, è autosostenuto, tutto quello che facciamo ce lo, ce lo paghiamo noi, non abbiamo Soros che ci manda i soldi, è un peccato, se ce li mandasse non, non glieli manderemo indietro, no? No, ma chissà chi vi finanzia, no, ci finanziamo noi, tutto quello che facciamo è autofinanziato, no? Penso... e quindi eh, detto questo abbiamo fatto nascere questo osservatorio e abbiamo messo insieme un lavoro ormai di, di, da 2003, quindi praticamente siamo... Eh, vent'anni ormai no? e di questo lavoro e quindi lavorando su questi temi per diversi anni e facendo rapporti e tutte queste cose gli amici dell'osservatorio mi hanno detto beh Giorgio insomma eh, fai tante cose sempre su questi temi mettile insieme in un libro che possa servire a dare un quadro organico e questa è un po' la storia dell'origine del libro se vogliamo no? ma perché l'Italia è il paese delle armi e finalmente arrivo alla tua domanda eh, per tre o quattro motivi. Il primo perché c'è una lunghissima tradizione dell'Italia della produzione di queste, qui adesso lasciate sta, poi parleremo anche delle armi di tipo militare, mitra, cioè quelle automatiche. Adesso concentriamoci per un attimo su quelle semiautomatiche, cioè quelle che possono essere detenute anche dai civili, previa licenza. Okay? Quindi c'è una lunga tradizione in Italia eh, della produzione di armi sia automatiche, automatiche cioè di produzione di armi comuni o anche per uso militare. La Veretta, tanto per capirci, eh, fa risalire appunto la sua origine al 1526 quando eh, appunto ehm, Bartolomeo Beretta, della Beretta di Cardone Valtrompia, eh, vendette 256 canne per archibugi alla Serenissima Repubblica di Venezia. Ieri ero a Mestre e <ride> quindi è nei loro documenti. Chi di voi è appassionato di storia, per esempio, saprà che, ehm, di storia internazionale, eh, una delle epoche del Giappone viene definita o Nanban Jidai oppure Teppo Jidai, ho usato le parole giapponesi. Nanban Jidai vuol dire l'epoca dei barbari del sud, è l'epoca in cui arrivano gli europei, i portoghesi, dal sud perché arrivavano dalle Filippine. In quel tempo i barbari del sud eravamo noi. Bellissima questa definizione. Ma l'altro nome che danno a quella stessa epoca è Teppo Gidai. 
tempo vuol dire l'epoca del fucile, perché i barbari del sud hanno portato le armi da fuoco in Giappone. Quindi, e tra questi documenti ci sono alcuni documenti che dicono che nella zona di, dalla zona di Milano, non erano solo di portoghesi, arrivano questi fucili e mandarono alcuni mastri per produrre fucili anche in Giappone. E siamo nel, nel 1600 praticamente. Quindi c'è una lunga tradizione italiana di produzione di queste armi. Secondo punto interessante, ecco perché l'Italia è il paese delle armi, perché gli stessi produttori di armi ci dicono che l'Italia è il primo produttore di armi comuni, cioè quelle appunto eh, per il tiro sportivo, per la caccia, per la difesa personale, è il primo produttore europeo di queste armi. E quindi c'è un, un fatto molto interessante. Ci sono due associazioni in Italia di produttori di armi. C'è AMPAM, che è l'Associazione Nazionale dei Produttori di Armi e Munizioni, adesso ci hanno aggiunto civili e sportive, come se esistessero le armi civile, civili, non esistono, sono armi comuni, ma AMPAM, e c'è AIAD, l'Associazione Nazionale dell'Industria dell'Aeronautica e della Difesa e dell'Aerospazio. AIAD più o meno forse la conoscete perché il precedente, il precedente presidente era Crosetto. L'attuale presidente sapete chi è? È il figlio di Cossiga, Giuseppe, anche lui di Fratelli d'Italia. Cioè, ci sono generazioni che vanno avanti, qua, no? interessante questa cosa. Questa è la confindustria degli armamenti pesanti. Poi c'è AMPAM invece che è la Confindustria degli armamenti piccoli. Tutti e due, dico Confindustria perché tutti e due hanno la sede in Confindustria, cioè hanno proprio la, la loro sede legale lì. E AMPAM commissiona una ricerca da alcuni ricercatori dell'Università di Urbino per sapere quant'è il valore economico delle armi comuni prodotte in Italia. Cioè l'associazione dei produttori deve chiedere a dei ricercatori di, di, di dirgli quante sono le armi, quanto valgono le armi che loro producono perché, e i ricercatori lo scrivono perché le aziende non vogliono rivelare questi dati loro facendo un calcolo che più o meno insomma, sta in piedi ci dicono una cosa interessante qui entriamo un po' eh, nella questione e gli dicono che la produzione di armi comuni quindi non di quelle da guerra ci, quindi armi per uso civile, sportivo per la caccia, per la difesa personale per il tiro a segno, tutte queste armi qui il valore della produzione di queste armi è di circa 600 milioni all'anno. E mi direte, beh, ora, due settimane fa c'è stata la fiera dell'occhialeria a Milano. La fiera dell'occhialeria, il valore dell'occhialeria in Italia, escluse le lenti, è di 5 miliardi di euro all'anno. E ce ne vogliono gli occhiali per fare una pistola. Il valore delle, eh, della produzione di calzature in Italia è tra i 12 e i 14 miliardi. Questo, questo 600 milioni sono pari allo 0,03% del prodotto interno lordo. Se anche ci metti i macchinari per produrre arrivi circa a 950 milioni, che è lo 0,06% del prodotto interno lordo. Ma, però le armi sono un'eccellenza del made in Italy e soprattutto danno lavoro. E allora i ricercatori di Urbino vanno a vedere, perché gli hanno chiesto quelli dell'AMPA, no, non, non i pacifisti, no? vanno a vedere quanti sono gli occupati nella produzione di eh, armi comuni in Italia. È un numero facile da ricordare, sono 3.330. Quando ha detto questo numero qua a Parma mi hanno detto ma sono la metà degli operai della Barilla. Cioè, 3.330. Anche qui siamo intorno allo 0,1% degli eh, impiegati nel settore manufatturiero italiano. Se ci mettiamo anche quelli che producono macchinari e tutto quanto, arriviamo for quasi, quasi 9.800 posti di lavoro con tutto quanto considerato, siamo intorno allo 0,6% anche qui delle, delle, degli impiegati del settore manifatturiero. Quindi è una produzione marginale. Però, ci dicono sempre i produttori di armi, 
è una produzione appunto l'eccellenza del made in Italy e vendiamo anche negli Stati Uniti no, la Beretta dalla, la Beretta F92 eccetera eccetera no? adesso mh, ha perso l'ultimo contratto con la Germania va bene eh, ma comunque diciamo è un'eccellenza beh io qui mi sono preso la briga nel libro di fare una ricerchina che nessuno ha fatto perché un dato è abbastanza noto che è questo Tutte le volte, tu ricordavi la strage di Columbine, no? tutte le volte che c'è una strage in America e c'è un presidente democratico che annuncia restrizioni, il giorno dopo parte la corsa ad acquistare armi. Perché se vengono ristrette le maglie per avere un'arma è meglio comprarsela subito. Indipendentemente dal fatto che eh, poi entrano in vigore queste leggi, e tu vedi, ecco, te, qui c'è un dato anche qui interessante, tutti i dati che leggete sulle vendite delle armi degli Stati Uniti sono delle stime, non sono veri, perché nemmeno gli Stati Uniti, che è il paese più, dove la, la popolazione è più armata al mondo di fatto, perché non sono i dati delle vendite, sono i dati ricavati dalle interrogazioni che eh, dalla, insomma, vedo tra attimo lo capito, dalle interrogazioni che i rivenditori fanno sul registro dell'FBI. Perché prima di vendere un'arma, anche se la vendi al supermercato, il supermercato deve sapere se questa persona che l'acquista ha la fedina penale pulita. E quindi fa una interrogazione sul registro dell'FBI per vedere se è, una, eh, se è tutto a posto. Dal numero di queste interrogazioni si dice, beh, ci sono tante interrogazioni, quindi stanno aumentando e quindi aumentano le vendite, perché sennò uno non va a chiedere, cioè, non fa una interrogazione a caso. Abbastanza vero come dato, però non è il dato effettivo delle vendite, è il numero delle interrogazioni. Questo per dire una delle zone grigie americane, ma è quello che si vede così, perché tu vedi con... Ehm, con ehm, con Clinton, che dopo appunto la strage di Columbine annuncia restrizioni e salgono. Poi arriva Bush e ridiscendono. Ritorna un'altra strage, quella di Sandy Hook e, altre, e altri stragi in America, c'è Obama, annuncia restrizioni e vedi che salgono. Arriva Trump e ridiscendono. Adesso c'è stata già alcune stragi in America, ce le siamo già dimenticate tutti, ma Biden ha annunciato restrizioni, tra l'altro proprio ieri o l'altro ieri ha messo in, in campo un eh, decreto adesso va federale, sì, eh, e quindi prima ancora di questo vedi che salgono. Quindi hai questo andamento delle vendite, delle, ar vendite, tra virgolette, insomma, eh, delle armi in America. Ma quello che io ho scoperto... Andando a vedere, quei, qui i dati ci sono, ma nessuno sa dove sono, però il nostro mestiere è andarlo a cercare. Andando a vedere i dati delle esportazioni di armi comuni verso gli Stati Uniti, che ricoprono il 60% della produzione italiana, cioè il 60% delle armi comuni in Italia vanno negli Stati Uniti, quindi una, la, la fetta più grossa, ok? E tu, e ovvi, si vede dai dati italiani, dell'esportazione italiana verso gli Stati Uniti, che appunto è uguale, anzi è ancora più accentuata. C'è una strage, c'è l'annuncio di Clinton e va su e poi ridiscende, c'è una strage, c'è l'annuncio di, di Obama e va su e poi ridiscende, c'è una strage, c'è l'annuncio di, di Biden e va su. Potrei farvi vedere il grafico. La dico con una frase forte e mi prendo tutte le responsabilità di questa frase, ma questi dati, proprio perché il 60% delle della produzione italiana di queste armi va negli Stati Uniti, ci dimostrano un fatto, che la produzione italiana di armi, com di armi comuni sta in piedi sulle stragi in America. Se tu togli quella fetta lì, che aumenta tutte le volte che ci sono le stragi e tutte le volte che c'è una restrizione, toglieresti, chiuderesti le industrie. Non so cosa ne penso di Roberto Bovi, mi sarebbe piaciuto discutere, partendo. io parto sempre dai dati per ragionare, perché i dati rivelano tantissime cose. Poi trovi che ci sono un altro 20%, 20-25% di queste armi che vanno ai paesi europei, Francia, Germania, Regno Unito, va bene, sono armi da caccia, da difesa personale, eccetera, eccetera. Poi c'è sempre anche lì un 15-20%, a seconda un po' degli anni, di queste armi che vanno 
Paesi diversi, uno per esempio quando furono vendute 11.100 pistole semiautomatiche e tutto quanto a Gheddafi, tutte saccheggiate, tutte saccheggiate quando gli insorti sono entrati nel deposito di Gheddafi, tutte, tutte. E questo l'ho spiegato in un'audizione alla Camera o al Senato, non mi ricordo più se alla, alla Camera, in cui, dice, in cui ho detto se vogliamo controllare i traffici illegali di armi cominciamo a controllare i traffici legali, perché è chiaro che se vendi armi a Gheddafi, se poi quelle armi hanno due usi, o lui le usa contro la gente, o lo buttano giù e la gente va a prendersi le armi e finiscono, come di fatto sono finite, nel mercato nero. Quindi cioè, l'altro dato interessante, insomma, eh, forte, ma eh, nel momento in cui va al governo in Egitto eh, Morsi, governo legittimamente eh, riconosciuto dalla comunità internazionale come eh, elezioni che sono riconosciute valide, Italia, Dall'Italia parte l'autorizzazione ad esportare 30.000 pistole, di fatto della Beretta, verso, ehm, verso l'Egitto. Ma c'è il colpo di Stato di Al-Sisi. La ministra Bonino chiede all'Unione Europea, anche su nostra pressione, agli altri ministri dell'Unione Europea, di porre una, almeno eh, un divieto ad esportare armi o sistemi che possono essere utilizzati per la repressione interna in Egitto. Cosa che viene fatta, ma è una decisione a livello di Consiglio dei, dei, dei Ministri degli Esteri, è una decisione di valore politico, ma non legalmente vincolante. Ricordatevi queste due paroline, legalmente vincolante. Che cosa succede? Succede che appunto arriva al Sisi, e l'Italia, anzi la Beretta, di fatto spedisce queste 30.000 pistole in Egitto, definite come armi comuni. Ma non è perché l'Egitto di Al-Sisi voleva vincere le medaglie e le Olimpiadi, sono pistole che sono andate alle forze di sicurezza o corpi speciali dell'Egitto. Anche qui io sono convinto che quelli che hanno arrestato, torturato e ucciso Giulio Gergeni avessero nella fondina una pistola italiana. Questo l'ho detto l'avvocato Ballerini, e lo, lo sanno i genitori dei Geni. Come direbbe Pasolini, lo so, ma non ho le prove, ma ho molti indizi. E questi sono il genere di, 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 di paesi a cui vendiamo quelle armi lì, cioè quando l'Italia vende armi all'Egitto, all'Arabia so all all Saudita, al Qatar, agli Emirati Arabi Uniti, non sono armi per difendere le fulgide democrazie del Golfo Persico, sono armi appunto che vengono inviate a corpi di sicurezza, a corpi di polizia, a forze armate di questi paesi. L'altra parte, le altre due parti, che ci sono, dicevo, e torno alla domanda e finisco davvero, sono appunto l'Italia e il Paese delle Armi, dicevo, uno, per la lunga tradizione nella produzione, due, per il valore basso, se vogliamo, economicamente basso, ma rilevante di, di questa produzione, Appunto, Ampan ci dice che l'Italia è il primo produttore europeo di armi comuni. Terzo, l'Italia è il paese delle armi per la facilità con cui si può acquisire una licenza per armi. Quarto, l'Italia è il paese delle armi per il numero di armi che si possono detenere con una licenza. E se volete vi spiego queste due cose, perché sono qui, entriamo un po' anche nelle zone grigie, nei falsi miti, no? Eh, sì, ehm, in effetti appunto hai già eh, parlato di falsi, di, di falsi miti che affronti poi nei capitoli del libro. Eh, una cosa secondo me eh, interessante è il è la zona grigia che individui nelle esportazioni italiane ad uso militare, 
di, di armi, non, appunto, non le armi eh, comuni, sì. come hai detto. E, mh, forse su questo potrebbe essere sì, eh, dire qualcosa. Un po' l'ho esplic... detta prima, cioè mentre nei primi anni eh, 90 riuscivi a ricostruire tutta la trafila, a quale azienda è stata data l'autorizzazione per esportare quante armi, per quale quantità di valore, verso quale paese, oggi non lo sai più. Sai che all'Arabia Saudita, tanto per dire, vengono vendute armi di calibro inferiore o superiore ai 12 mm, ehm, aeromobili, sistemi terrestri, ehm, sistemi elettronici per un valore generale di 400 milioni. Eh sì, ma su 400 milioni sono 400 milioni di armi comuni, cioè di armi militari, o 400 milioni di, di, di elicotteri o, 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 o di aerei da guerra. Non è la stessa cosa, perché 400 milioni è un, elico è un elicottero, no? E due pistole. 400 milioni di, 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 di pistole e fucili è una quantità che non finisce più. Per sapere queste cose, qui però, adesso non, non mi metto a leggere perché finiremo domani mattina, io e anche qui mi sono preso la, la responsabilità incrociando tutta una serie di dati, i dati della relazione della Presidenza del Consiglio, con i, con i dati che l'Italia invia alle Nazioni Unite, che per alcuni anni non ha inviato ma adesso ha ripreso di inviarli, con i dati che l'Italia deve inviare all'Unione Europea, Mettendo insieme tutte queste cose ho ricostruito, ho ricostruito eh, queste, queste eh, esportazioni, per esempio eh, le armi che vendiamo al Qatar, appunto all'Egitto, eccetera, eccetera. Eh, però me ne sono, me ne sono assunto io la, me ne assumo io la responsabilità. Ecco, no? eh, Quindi si tratta di una mancanza di trasparenza che è legata a un'interpretazione della legge sì, sì. che è cambiata sì, sì. nel tempo certo cioè, e, 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 dico, noi come rete italiana pace e disarmo cioè da quando c'è la rete italiana dal 2001-2002 praticamente eh, che chiediamo che venga ripristinata la trasparenza dei primi anni ma nessun governo si è mai messo a, a fare sta cosa no? la, la, il motivo che non viene mai detto ufficialmente no? è quello appunto per la riservatezza commerciale ma la riservatezza commerciale non sta in piedi perché se uno prende in mano la relazione italiana, come dicevo prima, sai a quale azienda è stata data l'autorizzazione per vendere quante armi, di che tipo, per quale valore, con i pezzi di ricambio e tutto quanto. Un paese estero dice, ma com'è che... Che poi, scusate, adesso entriamo un po' nella... Tutti sanno che quando viene venduto un sistema militare, sia di quelli grossi, sia di quelli piccolini, non è mai il valore commerciale quello che conta. Perché c'è tutto un insieme di fattori che contano. Per esempio, se hai come uno degli acquirenti che tra, tra i maggiori che abbiamo adesso è il Turmenistan, io sfido chiunque di voi a sapere chi è il presidente del Turmenistan, a ricordarsi il nome, è un nome lungo così, Berdeleyev qualcosa. Ecco, esattamente, no? è uno dei padri padroni di uno dei padri padroni no? Dele, di una delle ex repubbliche socialiste sovietiche. Benissimo quello che c'è le statue in tutte le piazze, no? Ecco. Se tu vendi fucili mitragliatori a, al Turmenistan, spesso, magari la, la, il primo lotto glielo mandi sotto prezzo, perché sai già che poi magari potrà ordinare un secondo lotto, perché ti stai acquistando un mercato. Non è come le scarpe, non è come le biro, non è come i, lib come i cellulari, tu le stai vendendo in un mercato che è molto ristretto e quindi ti interessa tenerti, fisso, tenerti un cliente. Ti faccio questo prezzo e, mi, e quindi nessuno va mai dei paesi esteri va a, a vedere la nostra relazione ah ma gli hai venduto gli elicotteri a tal prezzo, li voglio anch'io così. Lo sanno tutti che non funziona così. Eh, sono le balle di pulcinella. Non vogliono far sapere chi è il, qual è il paese destinatario. E questo è il punto. Perché è quello che è seccante, perché quello, quando tu sai che hai venduto appunto fu fucili mitragliatori ad un paese come il Qatar o come l'Egitto, dici, 
sto armando forze armate repressive di paesi non democratici. E allora dici, su questo ci potrebbe essere, anzi ci sarebbe, no? Una, ora, se, se la cosa la scrivo io in un libro, devi trovare il parlamentare che si legge il libro e che va a fare l'interrogazione. Se questa roba fosse scritta come l'ho scritta nel libro, nella relazione come l'ha scritta ai tempi di Andreotti, il parlamentare prende in mano la relazione e dice scusate, mi spiegate sta roba? E eh, capisci che il valore è diverso. Togliere questo, questo punto è la trasparenza, è tutto in questa materia, perché è quella che ti permette di controllare queste cose. Noi riusciamo a ricostruirle, io sono riuscito a ricostruirla insieme con altri amici e anche altre cose, ma questo è, è, è fondamentale. Cioè, quando, tornando al caso, ma molto velocemente, no? io sono stato uno dei primi a, a dire prima ancora che che poi si sapesse che l'Italia stava vendendo eh, blindati gli Iveco, l'ho scritto nei miei articoli ancora nel 2011, il primo, fu il governo Berlusconi, vendette, eh, non ricordo più quanti erano i blindati dell'Iveco, alla Russia, tra l'altro con la fabbrica dell'Iveco in Russia. C'era un embargo? No. C'erano restrizioni legalmente impugnabili? No. Era un do des. Tra l'altro c'era già il progetto di vendere alla Russia anche dei carri armati. Poi c'è stata l'invasione dell'Ucraina, c'è stata, stata l'Unione Europea che ha messo un embargo di armi verso la Russia, ma nella norma dell'Unione Europea, nell'ultima riga, c'è scritto i contratti autorizzati precedentemente al 30 luglio del 2014 possono essere portati a compimento. Per cui l'Italia, nel 2015-2016, ha continuato a mandare blindati no, alla Russia. Gliene sono rimasti sul groppone 10, perché quelli non sono riusciti a vendere, sapete chi volevano venderli? All'Ucraina. Qual è la politica estera e di difesa? È, 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 la, è la politica commerciale. Ecco, quando ti ritiri fuori queste cose, no? infatti poi l'hanno bloccata perché abbiamo fatto un comunicato, vai a cercare, scrivi Ucraina, rete disarmo, eh, blindati, veco, no? e troverai il comunicato che facciamo in quel tempo, l'ho scritto io, quindi so bene cosa scrivo, no? eh, come rete disarmo, per dire... E, e, e poi l'hanno bloccati perché hanno detto, beh, insomma, ecco, se, se salta fuori questa notizia che prima li vendiamo ai russi e poi li vendiamo agli ucraini, un po' di casino la fa. Allora hanno detto, beh, teniamoceli qua, magari facciamo passare qualche anno e poi troveremo qualche altro con, <ride> che li compra. No, ma, cioè, ma questa è, è, è la politica, capite? È strana. È la politica commerciale. Se parliamo dei sistemi militari, di sistemi militari, Diciamo che uno dei paesi più restrittivi è sicuramente la Germania, per la questione che non vogliono che ci siano armi tedesche in giro per il mondo, in paesi repressivi, ricordando tutta la storia del nazismo. Prendete il caso adesso dei Leopard, no? la Polonia aveva i Leopard, voleva, vendere, cioè voleva inviarli all'Ucraina, ma siccome, sì, ma siccome sono eh, di produzione tedesca, hanno detto aspettate un attimo, perché sia la Germania sia l'Italia se chiedono sempre quello che è chiamato lo End User Certificate, il certificato di destinatario finale, e cioè, o a meglio ancora, di utilizzatore finale. End user certificate, certificato di utilizzatore finale. Per cui, prima, quando tutte le volte che un, un, ognuno di questi paesi vende delle armi appunto ad un altro paese, prendiamo la Polonia, se la Polonia ha intenzione di inviarli da altre parti, deve chiedere il permesso. Se sono italiani all'Italia, deve chiedere il permesso alla Germania per inviarli. Alcune regole sono comuni. Um, per il resto, sulle armi, sulle armi comuni, cioè quelle appunto diciamo per tiro sportivo, difesa personale, eccetera, eccetera, ehm, non c'è qui grande differenza. Però ci sono degli esempi positivi, cioè in altri paesi. Eh, nel libro li ho scritti, li ho documentati. Per esempio, quando ci sono armi che sono state, eh, dovevano andare in Guatemala, 
erano eh, gli autori, eh, ave, c'era una, eh, diciamo così, una richiesta all'Austria, l'Austria l'ha rifiutata per la situazione interna del Guatemala e gliela mandata l'Italia. Cioè, eh, sono cose davvero un pochettino pesantine queste qua, no? però eh, saltano fuori. Diciamo che molto dipende, molto dipende appunto dalle autorità dei vari paesi, cioè chi, chi controlla. In Italia chi controlla questa cosa per i sistemi militari è UAMA, l'autorità che rilascia l'autorizzazione all'esportazione di materiali di armamenti, che è una... Eh, autorità diciamo abbastanza indipendente eh, che negli ultimi anni, in questi ultimi anni soprattutto, eh, dipende, è anche abbastanza attenta, tanto per dire eh, a, eh, aveva imposto un certificato, eh, un end user certificate rafforzato, un certificato di utilizzatore finale rafforzato nei confronti di tutte le armi che vengono vendute a Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, perché Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti sono implicati nel conflitto in Yemen e questo certificato diceva queste testuali parole, l'Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti si impegnano a non utilizzare queste armi ai sensi dell'articolo, non tanto della nostra legge, ma ai sensi dell'articolo 7 del Trattato Internazionale sul Commercio delle Armi, di non utilizzarli nei confronti nello Yemen. Succedeva però che nell'Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti, firmavano questa cosa, perché ovviamente dicono, beh, se o ce le vendi o non ce le vendi, addirittura per questa cosa gli Emirati Arabi Uniti hanno protestato, quando gli italiani dovevano andare a riportare a casa i militari dal, eh, dall'Afghanistan, c'era una base negli Emirati Arabi Uniti, una base eh, militare italiana, eh, su cui dovevano fare scalo, all'ultimo momento all'aereo che doveva andare a ritirare, che doveva fare scalo diciamo, eh, per rifornimento, eh, non gli hanno permesso di atterrare, una manovra di ritorsione, insomma l'ha menata e l'ha menata che questi qui hanno dovuto togliere il certificato di utilizzatore finale rafforzato. Quindi dico a volte le nostre autorità sono anche, dipende chi c'è, no? dipende anche dai governi spesso, no? eh, sono eh, molto attente, molto restrittive in tanti casi, in altri casi no. Questo. A livello europeo eh, è così, perché questa è una zona davvero molto difficile, soprattutto sulle armi comuni, molto difficile da andare a vedere. Quelle militari ancora le scopri qualcosa, ma quelle comuni è davvero molto difficile. E poi però vanno in, vanno in mano a corpi di sicurezza, enti, enti governativi di paesi esteri. E quindi non sai effettivamente chi le prende. Se non ci sono domande dal pubblico, secondo me potrebbe essere interessante tornare un attimo sul discorso eh, che fai dei, dei falsi miti, nel senso per esempio del, degli allarmi ingiustificati che sono presenti nella nos nostra società e che giustificano eh, l'uso delle armi, no? nel senso che dal punto di vista della mentalità comune mi sembra questo un tema eh, decisivo. Eh, mm -hmm rispetto al, alla presenza delle armi ma anche al, um, all'immagine che hanno le armi e quindi all'impatto mm. proprio di una, di una mentalità. Non posso non citare eh, Giuliano Pontara che tra le varie tendenze che lui chiama naziste nella nostra società mette la glorificazione della violenza che si basa anche sul culto delle armi, cioè questo è un elemento tra gli altri, eh, è come un po' un, un segnale d'allarme di un contesto sociale, quindi e mi sembra che il tuo libro su questo sia prezioso perché aiuta anche a smontare certi, certi sì. stereotipi. Sì, sì. Eh, e il punto è, è, è proprio questo, no? Cioè, allora... Perché delle persone tengono delle armi in casa? Si può dire. Uno dice, beh, ho armi in casa perché vado a caccia. Avrò armi da caccia. 
o armi in casa perché vado al poligono, sono un appassionato, mi piace il tiro sportivo, o armi in casa per difendermi per la difesa abitativa. Allora, vediamo un attimo quali, quante so, che tipi, quali sono le, le eh, licenze per armi in Italia. Poi, partendo da qui rispondo alla domanda. Allora, in Italia ci sono quattro tipi di licenze di porto d'armi, più uno, quattro. La licenza di porto d'armi per uso di difesa personale, che è l'unica licenza che permette di portare sempre con sé l'arma a fronte di una motivata ragione ritenuta valida dal prefetto. E cioè, questa licenza oggi è rilasciata a circa 13.000 persone, meglio di 13.000 persone. Chi sono queste persone? Persone che, non so, porta valori, a volte dei gioiellieri, avvocati penalisti, persone la cui incolumità fisica è stata minacciata. Hai ricevuto una minaccia, io come Stato non posso garantirti una scorta, non ritengo necessario, però se mi chiedi di avere un'arma con te perché eh, insomma, sei stato minacciato, perché appunto sei un avvocato penalista, che cioè, oppure sei un giornalista che segue alcune cose, questioni di cronaca un po' particolari, No, ecco, ti permetto di avere un'arma. Oggi dicevo sono circa 13.000 quelli che hanno questa licenza, poi vi dirò da dove vengono questi dati, ma intanto fissate questo numero. Se voi pensate che negli anni 70 ce l'avevano circa 60.000 persone, no, c'è un forte calo. Secondo alcuni questo dato sarebbe il dato secondo cui no, lo Stato intende disarmare i cittadini onesti. No, la legge dice che la licenza va data a chi ne ha effettivo bisogno. Un conto era la situazione degli anni 70, un conto è la situazione oggi. Brigate rosse, gruppi neonazisti, sì, ci sono ancora, ma insomma è ben diversa ecco, la situazione. No? Quindi, poi c'è la licenza per uso caccia. E qui abbiamo un dato interessante. Negli anni 90 c'erano circa 1.700.000 persone che avevano una licenza per uso caccia. Oggi siamo meno di 700.000, 650-680.000. La caccia è in fortissimo calo. C'è però un'altra licenza che invece sta crescendo molto. È la licenza per cosiddetto uso sportivo, il cui nome tecnico è tiro al volo ma non permette solo di avere armi di tiro al volo, poi dirò quante armi si possono tenere. Uso sportivo. E qui vediamo che nel 2000 c'erano circa 100.000 persone che avevano questa licenza, oggi siamo a 580.000. I ricercatori di Urbino, commissionati dai produttori di armi, gli è stato chiesto di analizzare tutta la filiera degli appassionati e hanno certificano quanti siano le associazioni in Italia collegate al tiro sportivo, eh, tiro a segno, tiro al volo, tiro dinamico, c'è un'infinità di sport e ci sono un sacco di associazioni, federazioni nazionali. Bene, i ricercatori di Urbino pagati dai produttori di armi ci dicono che gli iscritti a tutte le federazioni di tiro sportivo in Italia sono 140.000, meno di 140.000. Pensia, ci sono anche una sessantina, settantina di poligoni di tiro in Italia. Facciamo finta, non è vero, che, che abbiano 1000-1500 iscritti. Facciamo finta che ci siano ancora anche 100.000 persone che sono iscritte a poligoni privati. Arriviamo a 240.000. Ma com'è che 580.000 persone hanno una licenza di tiro sportivo e praticano il tiro sportivo soltanto 240.000? Cosa se ne fanno quegli altri delle armi? Poi c'è un'altra licenza che è quella, adesso vi dico cosa se ne fanno per me, che è quella per guardia giurata, quelli sono circa 50.000. Okay? In tutto queste licenze, mettendole insieme, siamo a un milione e 500, meno di 1.500.000 persone. Ma dicevamo, 
questi che alcuni li hanno definiti tiratori fantasma, no? cioè come che questi hanno la licenza di tiro sportivo, eh, uno dice beh, eh, però saranno appassionati di tiro anche loro, aspetta un attimo, con una licenza in Italia, una, la licenza per esempio per la caccia, per il tiro sportivo o per la difesa personale, sapete quante armi si possono detenere? Allora, tre revolver o pistole semiautomatiche con caricatori fino a 20 colpi, caricatori detenibili in numero illimitato e senza obbligo di denuncia. Tutte le armi che una persona acquista avendo una licenza, dopo dirò se volete come si prende una licenza, ma intanto fissate questo, Tutte le armi che si eh, acquistano con una licenza, uno deve entro 72 ore mandare una PEC, un fax, eh, una eh, raccomandata o andare in questura a denunciare ho comprato un fucile, ho comprato una pistola. Ma se tu compri una pistola e compri 20 caricatori, i 20 caricatori fino a 20 colpi non devi denunciarli. Lo stesso in Germania ed ecco perché quel signore settimana scorsa aveva 15 caricatori con sé e li ha usati tutti. In Italia puoi averne in numero illimitato. Beh, tre pistole semiautomatiche con numero di caricatori in numero illimitato fino a 20 colpi. Più 20 fucili semiautomatici. Tra, scusate, non 20, 12 fucili semiautomatici con caricatori fino a 10 colpi. Tra questi fucili semiautomatici sono contemplati anche i fucili R15, i più usati nelle stragi in America. Questi fucili che sono stati sviluppati per il mercato civile sulla base dei fucili mitragliatori. La differenza è che quelli mitragliatori sparano a raffica, questi sono uguali ma sparano a colpo singolo. 12. Questi detenibili con caricatori fino a 10 colpi, caricatori fino a 10 colpi detenibili in numero illimitato senza obbligo di denuncia. Più numero illimitato di fucili da caccia numero illimitato più 300 munizioni no scusate 200 sono un po' stanco 200 munizioni per armi corte 1000 munizioni per armi lunghe o in alternativa 5 kg di polvere da sparo perché molti calciatori e sportivi si fanno, se le fanno loro a casa quindi con una licenza di tiro sportivo anzi con una licenza per uso caccia una persona può tenere in casa pistole con cui non può andare a caccia non puoi fucili semiautomatici con cui non puoi andare a caccia uno che ha una licenza di eh, tiro sportivo e pratica il tiro sportivo non so, eh, appunto il tiro a segno con la pistola può comprarsi anche i, i, può comprarsi anche fucili semiautomatici e i fucili da caccia sono norme fatte apposta non per la sicurezza pubblica ma per vendere armi. Queste cose che quando le dico, come vedo voi, molta gente rimane stupita, dice ma non può essere vero. No, andate sul sito della Polizia di Stato, scrivete quante armi si possono detenere con armi, e te lo dice preciso preciso, cioè non è che uno può andare in giro a contare balle, cioè, sono lì i numeri. Ora, uno può tenere un piccolo arsenale in casa. Dopo possiamo anche un attimo riflettere, no? A che gruppi di persone possono interessare questo tipo di armi? Tanto per capirci, la butto già lì subito, no? prima di questa strage che c'è stata in Germania la settimana scorsa, le autorità tedesche e soprattutto il partito socialdemocratico tedesco, anzi la, la ministra degli interni tedesca, aveva già promosso un disegno di legge per non permettere più la detenzione di fucili semiautomatici ai civili. Perché? Perché si sono accorti che molti gruppi neonazisti stanno prendendo la licenza di tiro sportivo per avere armi in casa. Ora, se tu metti insieme la pratica del tiro sportivo e del tiro dinamico, che è quello che ti muovi, non siete esperti, non sono esperto nemmeno io, come ti muovi su un percorso sparando a dei bersagli, Metti insieme questa pratica con la pratica, per esempio, 
del, um, di queste pratiche di, di, di gruppi battaglioni con, con, che usano armi da soft air, cioè armi non da fuoco, che sparano pallini colorati, quelli che vanno nei boschi vestiti tutti da militari eccetera eccetera, tu praticamente hai delle persone che si stanno addestrando alla guerra, alla guerriglia urbana in contesti urbani, perché spesso non vanno solo nei boschi, vanno anche dove ci sono cascine di, di roccate, queste robe qua, quello lo fanno con armi da soft air, quindi non utilizzabili, cioè eh, non armi da fuoco, ma poi si esercitano con le armi da fuoco appunto per il tiro dinamico e tutte le altre cose. Ora, se tu dai in mano a uno, tra l'altro se ci pensi bene, uno quando va a comprare le munizioni, non è che appena uno ha acquistato le munizioni parte il fax o la mail o la ricevuta che arriva alle forze di polizia che dicono oggi questo signore ha acquistato 200 munizioni. Deve essere lui andare a denunciare. Se lui le compra e va subito al poligono, le usa, è come se non le avesse neanche comprate. Ma se lui ne compra 200 qui, 200 di là, 200 da un'altra parte, fa il giro di quattro paesi della Bergamasca dove ci sono le armerie, in mezza giornata c'è in casa mille munizioni. Cioè a quali gruppi possono interessare queste robe qua? Nessuno se lo chiede mai, è come se non lo sapessimo. Lo sanno tutti sta cosa, eh? quelli che, che seguono il settore delle armi le sanno tutte queste cose. In Germania questa cosa, ti dico, sta portando a questo, tra l'altro dopo l'ultima strage la stessa ministra degli interni tedesca ha detto dovremmo anche vedere di mettere forse delle norme un po' più restrittive, perché ormai ci si sta, ricordate tutti Brevnik, in, non lo ricordate più, no? in Norvegia, quello che fece la strage in Norvegia a Utoia, e quello aveva la licenza per tiro sportivo, ha usato un'arma per tiro sportivo, era iscritto ad un club di tiro sportivo, eccetera, eccetera. Quel signore due settimane fa che ha ucciso quella, quella, quella signora, quell'avvocato, giovane avvocato a Roma, non quello che ha preso l'arma dal, dal tiro a segno che poi ha ucciso quelli del, del, eh, del suo condominio, diciamo così, ma poi c'è stato un altro caso di questo tipo, anche lui si esercitava il tiro a segno. Cioè, io ho sentito in una audizione al Senato un ex generale che diceva, chiamato da Ampam ad essere audito, e siccome c'ero lì anch'io ad essere audito, che diceva non troverete mai un terrorista che ha una licenza per armi. E l'ho guardato così e gli ho detto, è chiaro che i terroristi, cioè non glielo ho potuto dire perché al Senato non puoi replicare e tirare le scarpe in testa a uno, ma la voglia era proprio quella, ecco. È chiaro che a un, a un terrorista non, nessuno dà una licenza per armi, ma la frase non è quella, è che ci sono legali detentori di armi che commettono atti di terrorismo e sono quelli che dobbiamo controllare. E non sono pochi, perché appunto tra le maggiori stragi che ci sono fatte non in America, no, quelli appunto suprematisti eccetera eccetera ma anche in Europa tra le maggiori stragi che ci sono state appunto a partire da quella di Brevnik in, in Norvegia eccetera eccetera in Germania ce n'è stata un'altra qualche anno fa ma noi ce le scordiamo cioè me le scordo anch'io che seguo queste cose era Hall in Germania no? scusa? cioè eh, eh, queste cose no, ci sono chi segue queste cose le sa si fa finta di niente Ora, io dico, insomma, è un po' preoccupante questa cosa qua. Visto, devo guardare certo, l'orologio. Certo, andiamo verso la fine, e, poi anche qualche domanda. Magari potremmo concludere, perché nell'ultima parte del libro, eh, appunto, avanzi anche alcune proposte, cioè eh, di fronte a questo quadro, per certi aspetti, molto preoccupante, mm. quindi che fare? Eh, eh certo. L'Opal allora, su questo, sì. hai detto, è sì, sì. impegnato da anni. Certo. E... Sì, noi chiaramente siamo impegnati eh, su questo tema, dicevo, dal 2003 lo siamo, tutte le cose che seguiamo, che facciamo, poi le facciamo insieme con la rete italiana Pace e Disarmo, 
nella rete di disarmo siamo tante associazioni, ciascuna segue un pezzetto, c'è chi segue appunto le armi nucleari, io seguo anche i sistemi militari più grossi, no? eh, sempre per Opal, eh, c'è chi segue eh, per esempio tutti i traffici nei porti, c'è chi segue tutta la questione dei droni, cioè perché ovviamente siamo, capite bene, ci abbiamo davanti un armamento, c'è chi segue la questione della spesa militare, no? Quindi noi seguiamo, però le, le nostre proposte poi vengono appunto condivise. Ma il punto che, noi, che troviamo molto, eh, ormai sempre più difficile, e qui eh, lo vedremo anche in questi prossimi anni, è questo, cioè è quello che mh, ci troviamo davvero di fronte ad una lobby che sembra non esista in Italia. Quando si parla di lobby delle armi in Italia, cioè dice no, la lobby delle armi è quella degli Stati Uniti, no? la National Rifle Association degli Stati Uniti, che tutte le volte che c'è una sparatoria negli Stati Uniti dice dobbiamo armare gli insegnanti. No, questa è beh, proprio puntuale come una campana. No? Cioè, quella è conosciuta. In Italia sembrerebbe che non esista. No, invece esiste una lobby. Ed è per questo che queste proposte io le ho volute scrivere ma andremo poi appunto, cioè io l'ho voluto scrivere ma poi sono proposte già da anni eh, e alcune anche saranno nuove che riproporremo appunto almeno ad alcuni parlamentari perché cosa abbiamo visto in questi anni, soprattutto in questi ultimi anni? Abbiamo visto che a partire appunto da alcune direttive europee che avrebbero dovuto restringere il numero di armi eh, detenibili dopo la strage di Charlie Hebdo, dopo la strage del Bataclan eccetera eccetera era, a livello di paesi europei si è detto ma mettiamo un po' di norme più restrittive tra l'altro in Italia non c'è stata nessuna restrizione addirittura come dicevo prima prima il numero di fucili semiautomatici che si potevano detenere erano 6 sono diventati 12 il numero di caricatori avevano fino a 5 colpi sono diventati 10 quelle per pistole erano fino a 15 sono diventati 20 neanche a farlo apposta è arrivata nel momento in cui c'era il governo il Movimento 5 Stelle e la Lega io queste cose le dico chiare e tonde. La Lega ha chiesto di allargare le maglie e le hanno allargate. Il Movimento 5 Stelle ha detto dateci il reddito di cittadinanza. Questo è stato il patto, volete discuterlo, lo discutiamo, ma questo è stato il patto. Ok? Bene, fatto questo, quindi le norme europee in Italia non sono servite a restringere le maglie, sono servite ad allargarle. Ma lì si è visto che lì com'è in azione una lobby. Che cos'è la lobby? Allora, la lobby, una lobby è dei portatori di interessi che fanno pressione sul mondo politico e una parte del mondo politico che agisce, interagisce con questi portatori di interessi. Ora, gli interessi, ognuno ha, dei, ha degli interessi legittimi, no? uh, l'industria automobilistica, adesso sta protestando per via del fatto che la nuova direttiva forse to dovrà togliere i, come si dice, i, i motori eh, a benzina, eccetera, eccetera. Eh, ognuno ha, ha questi portatori di interessi, sono vari. I portatori di interessi di questo settore ovviamente sono i produttori di armi, i principali eh, portatori di interessi, di tipo privatistico. Noi produciamo armi, vogliamo fare in modo che non ci siano norme troppo restrittive su questo settore. Finora, fino a qualche anno fa, fino a prima diciamo, dell'entrata in vigore di queste direttive e fino a prima tra un attimo dico cosa, i produttori di armi sapevano quali corridoi frequentare, di quali palazzi e chi andare a chiedere cosa, anche a livello politico. Ma partendo da queste direttive nasce in Europa e anche in Italia un gruppo che viene chiamato appunto prima Comitato Direttiva 477, adesso si chiama Unarmi, di appassionati di questo settore, i quali con altri gruppi a livello europeo si mettono insieme e dicono che fanno, fanno parte di questa, ehm, chiamiamola così, federazione spontanea eh, che si chiama Firearms United. Eh, uniti per le armi da fuoco, questo è il loro nome, i quali, i quali sì sì, questo è il loro nome, Firearms United, vai su Facebook, i quali fanno, sono pochi ma ben organizzati, se voi chiedete a questo gruppo quanti sono i loro iscritti, io glielo ho fatto chiedere addirittura al giornalista del New York Times, perché me lo chiedeva a me, dico chiedetelo a loro, dice non ce l'ha detto, ci hanno detto quanti sono, quanti sono 
e, e i loro follower su Facebook. Vabbè, 9.900, vabbè, 9.900 su un milione e mezzo di persone che hanno la licenza per armi è uno zero virgola, è un, un niente, ma sono gruppi molto ben organizzati, tra l'altro se vedi nei loro vertici sono tutti avvocati o quasi, che conoscono quindi tutte le questioni legali, prova tu a dire qualcosa su queste cose, a sbagliare una virgola, ecco perché sto attento a non sbagliare le virgole. No? sanno tutto e si sono mossi in, a livello europeo e anche italiano proprio per fare in modo che non venissero introdotte delle restrizioni ma si sono mossi anche sul mondo politico nelle varie fiere di armi che hanno frequentato la fiera delle armi comuni prima era a, a Brescia, Exa poi è stata spostata a Vicenza Hit Show adesso è a Verona EOS che è bellissima sta fiera di, di Verona perché si chiama EOS, European, EOS che vuol dire appunto Aurora in greco, no? ma è l'acronimo di European Outdoor Show, lo show della vita all'aria aperta. Cioè, poi vai dentro, la cosa, più, la cosa più importante sono le armi, dove fanno entrare anche i minorenni, basta che siano accompagnati da un adulto, neanche dai genitori, da un adulto. Ma comunque... A queste fiere loro hanno presentato a diversi politici, tra cui Salvini, ma non solo, l'onorevole Carretta, Maria Cristina Carretta che è del Veneto, ieri ero appunto in Veneto quindi la conoscono bene, Berlato che è un parlamentare europeo di tutti i fratelli d'Italia sti qua e anche altri, questo documento che dice sul mio onore mi impegno a ah, fare in modo che non vengano introdotte norme restrittive nei confronti degli appassionati di armi, a fare in modo che venga difeso il comparto delle armi, a fare in modo che vengano riconosciuti, testuali parole, i diritti dei legali detentori di armi. Cioè i diritti legali detentori di armi. Quali sarebbero questi diritti? Però intanto fai passare un'idea. Salvini lo firma. Questi, tutte le volte che c'è una elezione, um, delle elezioni, elezioni in, um, politiche europee, presentano la graduatoria dei partiti. Fratelli d'Italia, va bene, sostengono le nostre idee. Tra l'altro potrei dirvi tante cose, ma adesso lasciamolo qua. Eh, la Lega va abbastanza bene, sì va bene, qualche volta scricchiola un po', ma comunque va bene. Um, Forza Italia, scordatevela. Berlusconi ha fatto la scelta animalista no? con, la, con la brimbilla e quindi PD vogliono mettere in campo norme vessatorie, sinistra italiana assolutamente no, Movimento 5 Stelle sì, eh, qualcosa hanno fatto un po' per me, però no, no, e queste sono è la loro... La, ora arrivo alla sostanza, i produttori di armi non possono, diciamo così dire, votate questi partiti. Hanno bisogno di un intermediario, che sono queste associazioni, che fanno da tramite. E i produttori di armi però hanno fatto un documento, e lo cito nel libro, in cui si dice se volete sostenere le nostre campagne e tutto quanto, iscrivetevi a questa associazione che è un'armi appunto, no? questa associazione che fa, svolge questo ruolo di pressione politica. Poi però vai a vedere un'altra cosa, e qui davvero mi finisco. Questa federazione Firearms United, no? eh, gli uniti per le armi da fuoco, porta avanti a livello europeo anche una campagna che si chiama Carry Now, porta con te. Cosa porta con te? Porta con te l'arma. E questa campagna, è scritto sul titolo, chiediamo che venga introdotto il diritto assoluto a portare armi. Quindi dall'idea di difendere i diritti dei legali detentori di armi all'idea diritto assoluto di portare armi. Voi capite bene che qui c'è un modello e una visione. 
Secondo la nostra, il nostro ordinamento, le armi sono strumenti atti ad offendere e proprio per questo si cerca di limitarle. Poi abbiamo visto che non si riesce così tanto, ma non è che non ho parlato delle norme con cui va bene, ma ok. Ma, ma qui la visione è diversa. Io mi sono fatto un'idea e ve la dico così, ci vediamo tra un po' di tempo e ne riparliamo. Se succede, che non succeda, ci auguriamo tutti che non succeda, che succede per esempio come è successo a Macerata, che uno come Luca Traini, che aveva ricevuto, Luca Traini aveva una licenza di porto d'armi per uso sportivo, non aveva mai praticato il tiro sportivo, l'ha ottenuta in 18 giorni. Dal giorno in cui è andato a chiedere il certificato anamnestico al giorno in cui ha ritirato la licenza di tiro sportivo sono passati 18 giorni. Cioè voi provate a cambiare l'utenza del gas in 18 giorni o a prendere la patente di guida. Infatti io dico sempre è più facile prendere la patente di, eh, una licenza per armi in Italia che la patente. Mm? Bene, se succede un fatto come quello di Luca Traini no? che spara a della gente, in quel caso fortunatamente gli ha solo i feriti, ma metti che uccida delle persone tutti diranno ma com'è? Ma com'è che le norme, perché della gente così è permesso che tengano armi, perché possono contenere così tante cioè tutti si scandalizzano delle cose che vi ho detto io oggi e quindi troverai tutti i partiti a dire dobbiamo mettere norme più restrittive e tu è quello che hanno fatto in questi 30 anni tutte le volte hanno messo un pezzettino le, la normativa direbbe che uno dovrebbe essere non solo incensurato ma non avere turbe psichiche non fare uso di sostanze psicotrope, di droghe ma di fatto non c'è nessun accertamento né psichiatrico né tossicologico. Okay? Quindi la norma dice delle belle cose, ma gli accertamenti sono lasciati al medico di base sostanzialmente. Detto questo, c'è però un altro scenario. Metti che c'è una rapina in una famiglia, in una casa. Ora, mi prendo due minuti per dire una cosa che non ho detto, però credo sia importante. Oggi in Italia i dati dell'Istat ci dicono che gli omicidi in Italia negli ultimi cinque anni a scopo di furto e rapina sono stati mediamente negli ultimi cinque anni 10 all'anno, ma non a scopo di furto e rapina nelle abitazioni, ma anche negli esercizi commerciali, portavalori, queste cose qua, banche, 10. Gli omicidi che ci sono in Italia stati in questi anni no? per furto e rapina nelle case, sono all'anno forse due o tre all'anno, al massimo, non arrivano a tre, ma mediamente sono due. Sono fatti gravissimi ovviamente, ma sono due. Sul database, se andate sul sito di Opal, quanti sono gli omicidi fatti da legali detentori di armi? Non lo sa nessuno, nessuno lo dice mai. Sul database di Opal abbiamo, io li metto io, tutti gli omicidi fatti con armi legalmente detenute e mediamente trovi che sono almeno 35 all'anno. Quindi se c'è un'emergenza oggi in Italia non sono gli, i furti e le rapine, sono gli omicidi con armi legalmente detenute. C'è un altro documento molto interessante, la precedente commissione sui femminicidi del Senato dice che il 16, il dato ufficiale, di uno studio che hanno fatto, il 16% degli omicidi, dei femminicidi in Italia è fatto con armi legalmente detenute. Voi direte, beh, non sono poi così tanti. No, se voi pensate che secondo i dati del governo sarebbero un milione e mezzo, ammettiamo anche che c'è la licenza di nulla oste di cui nessuno lo sa, facciamo che siano tra i 3 e i 4 milioni le persone che hanno una licenza per armi in Italia, questi 3-4 milioni sono l'8% della popolazione adulta. L'8% della popolazione adulta italiana che detiene legalmente delle armi è all'origine del 16% dei femminicidi, cioè l'esatto doppio. Questo non viene mai detto, ma è un fatto certificato. Scusa? No, vabbè. L'altro passaggio è questo. Se domani però succede che un ladro entra in casa, qualcuno tira fuori la pistola per difendersi, il ladro spara a questa persona e spara alla famiglia, 
tu vedrai che domani riparte la storia del la difesa deve essere sempre legittima. Perché adesso non lo è, anche col cambio della legge che hanno fatto qualche anno fa, non lo è di fatto. E troverai che qualcuno comincerà a dire dobbiamo fare in modo che se uno mi entra in casa non ci sia santo che tenga, io se non l'ho invitato gli posso sparare. L'ha già detto la Milone qualche anno fa, no? queste frasi le aveva già dette. Questa è la dottrina che in, in, in inglese eh, negli Stati Uniti viene chiamata la Castle Theory, la dottrina del castello. Questo è il mio castello, se tu entri e non ti ho fatto il permesso io per entrare, io ho il diritto di spararti. Che poi se ci pensate bene risponde a un, a un modello, e questo è il punto delle armi di cui dicevi prima, no? a un modello di società che è la società in cui metti i muri e metti i blindati e metti le telecamere per tenere fuori i migranti. Oppure non mandi, le, non mandi le, 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 eh, i guardia costiere e, e, e appunto, eh, per soccorrere i migranti. Cioè è l'idea della fortezza che va dal macro al micro. È la stessa cosa. E in tutti e due i casi tu trovi che le armi ci sono in giro, ci sono di mezzo. Ecco, io dico, ne parleremo tra un po' di questo tema. Ci auguriamo tutti che non succeda né il prima, la prima scena né la seconda scena. No? Ma purtroppo da quello che ho visto in questi vent'anni è che tutte le, tutte le volte se si cambia qualcosa nelle norme è perché c'è un fatto grave. Tutti sanno qual è la situazione ma nessuno fa niente. Ecco, noi crediamo invece che insomma, non sia questo il modello di società a cui puntiamo, sia il modello di una società più eh, della convivialità, della convivialità delle differenze, dell'accoglienza, dell dell'accoglienza soprattutto dei più deboli e dei più bisognosi. No? Ecco perché insomma, vogliamo contrastare queste cose. Ma la questione delle armi è centrale, perché quello è lo strumento per mettere in atto determinate politiche. Grazie. Direi che ci sono molti argomenti per leggere il libro e per, uh, e per usarlo, nel senso per uh, appunto avere gli argomenti poi nelle discussioni. E ringrazio tantissimo Giorgio Beretta e restiamo in contatto per il vostro lavoro. Grazie, Grazie a tutti, buonasera.